രണ്ടാം വിമോചന സമരാഹ്വാനത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം മലബാറിലെയും തിരുക്കൊച്ചിയിലെയും മുസ്ലിം ജനസാമഹനത്തിനിടയിൽ സാമാന്യമായ പിന്തുണ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ വിമോചന സമരത്തിലൂടെയുള്ള മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ഈ സ്വാധീനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഉയർത്തി ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം കർഷകന് വ്യാപകലില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുവാൻ മാത്രം വിധി ഫലമെടുക്കുവാൻ ജന്മി അതിലുപരി ജന്മിയും ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടവും നിശ്ചയിക്കുന്ന നിസാര വിലയ്ക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൊടുക്കണം ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് കൊടുത്തേ മതിയാകും കൂടാതെ ഓരോ കർഷകൻ്റെയും കൈവശമുള്ള കൃഷിഭൂമിക്ക് അതാത് ദേശത്തിനനുസരിച്ച് മനുഷ്യത്വ രഹിതമായതും നീതിയില്ലാത്തതുമായ കരം ചുമത്തുന്ന സമ്പ്രദായം ഈ നിലയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആകമാനം കർഷകർ ജീവിതം വഴിമുട്ടി നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതം നമ്മുടെ കേരളത്തിലും വ്യാപിച്ചു കർഷകൻ അവൻ്റെ ദൈന്യത കണ്ണീരോടെ കുടിച്ചിറക്കുവാൻ മൗനമായി സഹിക്കുവാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവനായിരുന്നു മർദ്ദനങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും കണ്ണീരുമായുള്ള അവൻ്റെ ജീവിത രീതിക്ക് മാറ്റം വരുത്തുവാൻ കാരണമായത് കേരളത്തിലെ കർഷക സമരങ്ങളിലൂടെയായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസിൻ്റെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ എത്രയോ കർഷക സമരങ്ങൾ കടന്നുപോയ മണ്ണാണ് കേരളം യുദ്ധത്തെ തുടർന്ന് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടേണ്ടി വന്നപ്പോൾ സർക്കാർ കർഷകരുടെ കഴുത്തിലെ കുരുക്ക് ഒന്നുകൂടി മുറുക്കി കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കയ്യൂർ ഗ്രാമത്തിലെ കർഷകർ ഇതിനെതിരായി പോരാടുവാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു അതിൻ്റെ മുൻപന്തിയിൽ നിന്ന് അവരെ സംഘടിപ്പിച്ച് നയിച്ചത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയായിരുന്നു ഈ സമയത്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കളിൽ പലരും ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടമായിരുന്നു കർഷകർ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചു തങ്ങളുടെ വിളകൾക്ക് താങ്ങുവില നിശ്ചയിക്കുക അഴിമതിക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ നിലയ്ക്ക് നിർത്തുക കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഭക്ഷ്യധാന്യം നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുക അതായിരുന്നു അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഈ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് പകരാനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ച് പ്രതിഷേധ ദിനമായി ആചരിക്കുവാൻ കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചു കെ പി സി സിയുടേതായിരുന്നെങ്കിലും തീരുമാനത്തിന് പിന്നിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതൃത്വമായിരുന്നു സെപ്റ്റംബർ പന്ത്രണ്ടിന് ഡിഫൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നിയമപ്രകാരം സർക്കാർ ഈ യോഗം നിരോധിച്ചു ഈ നിരോധന ഉത്തരവിനെ പാടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് മുൻ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം കർഷകർ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ തടിച്ചുകൂടി തലശ്ശേരിയിലും മട്ടന്നൂരും മൊറാഴയിലുമെല്ലാം ജാഥകൾ അക്രമാസക്തമായി തലശ്ശേരിയിൽ സമാധാനപരമായി നടന്ന കർഷക യോഗത്തിന് നേരെ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളം യാതൊരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെ വെടി ഉയർത്തു ആ വെടിവെപ്പിൽ സ്കൂൾ അധ്യാപകനായ അബു മാസ്റ്ററും ബീഡി തൊഴിലാളിയായ ചാത്തുക്കുട്ടിയും കൊല്ലപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ പ്രതിഷേധം ആചരിക്കുവാൻ പിറ്റേന്നാൾ നടന്ന ജാഥയ്ക്ക് മുന്നിൽ തലേ ദിവസത്തെ മർദ്ദകനായ പോലീസുകാരൻ സുബ്ബരായൻ വന്നുപെട്ടു ജനക്കൂട്ടം സുബ്ബരായനെ ആക്രമിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങിയെങ്കിലും മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ഇടപെട്ടവരെ തടഞ്ഞു എന്നാൽ തികഞ്ഞ അഹങ്കാരിയും മർദ്ദകനുമായി ഇയാളെ വെറുതെ വിടരുതെന്ന് ജനക്കൂട്ടം ആക്രോശിച്ചു ചെങ്കൊടി കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവർ സുബ്ബരായൻ പോലീസിനെ യൂണിഫോമിൽ തന്നെ ജാഥയ്ക്ക് മുന്നിൽ നടത്തി ജാഥ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പോലീസുകാരൻ ഗത്യന്തരമില്ലാതെ അടുത്തുള്ള പുഴയിലേക്ക് എടുത്തു ചാടി സുബ്ബരായൻ പോലീസ് മുങ്ങി മരിച്ചു പിന്നീട് ആ ഗ്രാമത്തിൽ അരങ്ങേറിയത് പോലീസിന്റെയും പട്ടാളത്തിന്റെയും ജന്മികളുടെയും ഗുണ്ടകളുടെയും സംഹാര താണ്ഡവമായിരുന്നു സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും എല്ലാം ക്രൂരമർദ്ദനത്തിനിരയായി യുവാക്കളിൽ അധികം പേരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാഞ്ഞങ്ങാടും കാസർഗോഡുമുള്ള ജയിലുകളിലേക്ക് അയച്ചു ജയിലിലെത്തിയവർ ക്രൂരമായ മർദ്ദനങ്ങൾ സഹിച്ചും മൃതപ്രായരായി മാറി അവസാനം കയ്യൂർ സമരത്തിന്റെ വിധി വന്നു നിരവധി ആളുകൾ പങ്കെടുത്ത സമരത്തിൽ യഥാർത്ഥ പ്രതി ആരെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ പോലും ആകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഒന്നാം പ്രതി ചിരുകണ്ഠൻ രണ്ടാം പ്രതി ചൂരിക്കാടൻ കൃഷ്ണൻ നായർ അൻപത്തി രണ്ടാം പ്രതി പള്ളിക്കൽ അബുബേക്കർ എന്നിവരെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചു എത്ര തിരഞ്ഞിട്ടും പോലീസിന് കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ വധശിക്ഷയിൽ നിന്നും ഭാഗ്യത്തിന് രക്ഷപ്പെട്ട ഒരു നേതാവുണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് സാക്ഷാൽ ഇ കെ നായനാർ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ പോലും ചെറുപുഞ്ചിരി ഉയർത്തുന്ന നേതാക്കൾ നമുക്കധികമില്ല ചിരിയുടെ കുലപതിയാണ് നായനാർ തികച്ചും ഗ്രാമ്യമായ ഭാഷയിലൂടെ ഗഹനമായ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യും ചിരിപ്പിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ആപാത ചിന്താമധുരമായ പ്രഭാഷണ കലയും അദ്ദേഹത്തിന് സ്
നയനാർ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നേതാവ് എന്നാണ് വടക്കേ മലബാറിലെ കോലത്തിൽ രാജാക്കന്മാരാണ് കണ്ണൂർ കല്യാശ്ശേരിയിലെ ഏറമ്പാല തറവാട്ടുകാർക്ക് ഈ ബഹുമതി നൽകിയത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജന്മി കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച നായനാർ പാവങ്ങളുടെ നേതാവായി മാറിയ ജീവിത വഴികൾ തികച്ചും ത്യാഗപൂർണമായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ തുടങ്ങിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു കണ്ണൂരിലെ കല്യാശ്ശേരിയിൽ ഏറമ്പാല നാരായണി അമ്മയുടെയും ഗോവിന്ദൻ നമ്പ്യാരുടെയും രണ്ടാമത്തെ മകനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ ഒമ്പതിനാണ് ഇ കെ നായനാർ ജന്മം കൊണ്ടത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെയും വിപ്ലവകാരികളുടെയും കുടുംബമായിരുന്നു ഏറമ്പാല തറവാട് ബന്ധുവായ കെ പി ആർ ഗോപാലൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യകാല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിപ്ലവകാരികളിൽ പ്രമുഖനാണ് കല്യാശ്ശേരി സ്കൂളിലായിരുന്നു നായനാരുടെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു ദിവസം അവർണരായ രണ്ടു കുട്ടികൾ കല്യാശ്ശേരി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുവാനെത്തി ഇതറിഞ്ഞ് സവർണരായ കുറെ ആളുകൾ സ്കൂളിലെത്തി ഒച്ചപ്പാടും ബഹളവും ഉണ്ടാക്കി സാധുക്കളായ ആ കുട്ടികളെ അവർ അടിച്ചോടിച്ചു നായനാർ എന്ന് നാലാം ഫോറത്തിൽ പഠിക്കുന്ന സമയം ആ കൊച്ചുകുട്ടി അതെല്ലാം നോക്കി നിന്നു ദൈന്യത നിറഞ്ഞ ആ കുട്ടികളുടെ കരച്ചിൽ ആ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ വിഷമിപ്പിച്ചു കല്യാശ്ശേരി എലിമെന്ററി സ്കൂളിലെ പഠനം കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് തളിപ്പറമ്പ് മുടത്തേടത്ത് ഹൈസ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹം നടക്കുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലും ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹം നടന്നു പയ്യന്നൂരിലേക്ക് വന്ന ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹ ജാഥയെ സ്വീകരിക്കുവാൻ അടുത്ത ബന്ധു കൂടിയായ കെ പി ആർ ഗോപാലന്റെ കൂടെ പോയി ഒരു കാഴ്ചക്കാരനായി പങ്കെടുത്തുവെങ്കിലും ആ ജാഥ നായനാരുടെ മനസ്സിൽ വിപ്ലവ ആവേശത്തിന്റെ തിരികൾ ഉതിർത്തു അതിനുശേഷം സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സഹായിക്കുവാൻ തുടങ്ങി കോഴിക്കോട് സാമൂതിരി കോളേജിൽ സംഘടിപ്പിച്ച അഖില കേരള വിദ്യാർത്ഥി സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി രൂപം കൊണ്ട ഓൾ കേരള സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷന്റെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയായി അദ്ദേഹത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അതിന്റെ മുഖപത്രത്തിന്റെ പത്രാധിപരായി അംഗമാവുകയും ചെയ്തു ഉത്തരവാദിത്ത ഭരണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥി ജാഥയെ നയിച്ചതും ആസൂത്രണം ചെയ്തതും നായനാരായിരുന്നു കോൺഗ്രസിൽ നായനാർ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയ കാലത്താണ് അതിലെ ഇടതുപക്ഷ ചിന്താഗതിക്കാർ ചേർന്ന് കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷ ചിന്താഗതികൾ വെച്ചു പുലർത്തിയിരുന്ന നായനാർക്ക് അതിൽ ചേരുവാൻ രണ്ടാമതൊന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നില്ല അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ അംഗമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ആറോൺമിൽ തൊഴിലാളികൾ നടത്തിയ പണിമുടക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നായനാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ആറുമാസത്തെ തടവുശിക്ഷ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ സമയത്താണ് കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പാറപ്പുറം സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് ആ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത നായനാരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ ചേർന്ന നായനാർക്ക് കയ്യൂരിലെയും മൊറാഴിയിലെയും കർഷക സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒളിവിൽ പോകേണ്ടതായി വന്നു തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ മിൽ തൊഴിലാളികളുടെ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയതിന്റെ പേരിൽ ജയിലിലാകുന്നു അതിനുശേഷം കയ്യൂർ സമരത്തിന് ഒളിവിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നേതൃത്വം നൽകി ഇന്ത്യയും ചൈനയുമായുള്ള യുദ്ധകാലത്ത് ചൈന പ്രചാരകനെന്ന് വിധിച്ച് ജയിലിലടച്ചു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്തെത്തി കേരള കൗമുദിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു പിന്നീട് ആലപ്പുഴയിലെത്തി അതിനുശേഷം ദേശാഭിമാനിയിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ദേശാഭിമാനിയിൽ നിന്ന് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പാർട്ടി പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി മുഴുകി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പിളർന്നപ്പോൾ നായനാർ സി പി എമ്മിൽ ചേർന്നു തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ ഏപ്രിലിലെ നാഷണൽ കൗൺസിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി പോന്നവരിൽ നായനാരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഏഴാം കോൺഗ്രസിൽ നായനാരെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഏഴാം കോൺഗ്രസ് കഴിഞ്ഞ ഉടൻ അദ്ദേഹം അറസ്റ്റിലാവുകയും ചെയ്തു തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലാണ് പാലക്കാട് നിന്നും നായനാർ ലോകസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് എഴുപത്തിരണ്ട് മുതൽ എൺപത് വരെ സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗമായിരുന്നു എഴുപത്തിരണ്ടിൽ സി എച്ച് കണാരന്റെ മരണത്തോടെ അദ്ദേഹം സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായി ഇരിക്കൂരിൽ നിന്നും ജയിച്ച ഉടൻ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനാൽ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ജയിലിൽ പോയി കെ കരുണാകരനും ഇ കെ നായനാരും എക്കാലവും വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയ ചേരികളിൽ പരസ്പര വിമർശന ശരങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചവരായിരുന്നു എന്നാൽ കെ കരുണാകരൻ ഇ കെ നായനാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമാണ് വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയ വിശ്വാസം വ്യക്തിബന്ധത്തിൽ ഒരിക്കലും വിലങ്ങ്
നായനായരുടെ ഉയർന്ന ചിന്തയും വീക്ഷണവും എതിരാളികൾ പോലും അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം എക്കാലത്തും എൻ്റെ നല്ല സുഹൃത്താണ് തൻ്റെ പാർട്ടിയോട് തികച്ചും പ്രതിബദ്ധത പുലർത്തിയിട്ടുള്ള നേതാവാണ് നായനാർ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച ആ ജീവിതം പൊതുപ്രവർത്തകർക്ക് എന്നും ഒരു മാതൃകയായി രണ്ടാം വിമോചന സമരാഹ്വാനത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം മതന്യൂനപക്ഷ അവകാശ സംരക്ഷണം ഒരു മുഖ്യ പ്രശ്നമായി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ നയവും പശ്ചിമേഷ്യയിലെ അമേരിക്കൻ അധിനിവേശത്തിനോടുള്ള ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ഉറച്ച നിലപാടും തൊണ്ണൂറുകളിൽ വീണ്ടും മുസ്ലിം ജനസാമാന്യത്തിനിടയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയോട് ആഭിമുഖ്യമുള്ള വാക്കുകൾ കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം അലകൾ ഉയർത്താൻ മെടുക്കുള്ള നേതാവാണ് നായന പി കൃഷ്ണപിള്ളയും എ കെ ജിയും ഇ എം എസും എന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രചോദനമാണ് രണാങ്കണങ്ങളും സമരപഥങ്ങളും ഇത്ര താണ്ടിയ ധീരർ അനന്യം നിൽക്കാറായ കാലമാണിത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തനിക്ക് ഗുരുസ്ഥാനീയരായി മൂന്ന് വ്യക്തികളെയാണ് സഖാവ് നായനാർ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കെ പി ആർ ഗോപാലൻ ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് എ കെ ജി കാര്യങ്ങൾ വെട്ടി തുറന്നു പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ കെ പി ആർ ആയിരിക്കണം നായനാർക്ക് മാതൃകയായത് ഒന്നും മറച്ചു വെക്കാനില്ലാത്ത ഒരു പച്ചയായ മനുഷ്യന്റെ പെരുമാറ്റം തികഞ്ഞ അച്ചടക്ക ബോധം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മാതൃക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിന്റെ ജീവിതമെന്ന നിലയിലാണ് സഖാവ് നായനാരുടെ ജീവിതം ഒരു തുറന്ന പുസ്തകമാകുന്നത് മറച്ചു വെക്കുവാനോ അപരാധബോധം തോന്നുവാനോ ഒന്നുമില്ലാത്ത ജീവിതമായതിനാൽ അപവാദ പ്രചരണങ്ങൾ അത്രയും അതിജീവിച്ച് അദ്ദേഹം ജീവിതാന്ത്യം വരെ തിളക്കമാർജിച്ചു നിലകൊണ്ടു പാർലമെൻ്ററി പ്രവർത്തനത്തെക്കാൾ വലുത് ജനകീയ പ്രവർത്തനത്തിലുള്ള താൽപ്പര്യമാണെന്ന് എ കെ ജിയുടെ ന്യായത്തിൻ്റെ പിന്മുറക്കാരനായിരുന്നു ഇ കെ നായനാർ തൻ്റെ എഴുത്തിൻ്റെയും സൈദ്ധാന്തിക താൽപ്പര്യങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിൽ നായനാർ മാതൃകയാക്കിയത് ഇ എം എസിനെയായിരുന്നു ഗുരുസ്ഥാനീയരായി കണക്കാക്കുന്ന മൂന്നു പേരുടെയും സ്വതശുദ്ധികൾ നായനാർ തൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്തിയിട്ടുണ്ട് സി പി എമ്മിൻ്റെ സമുന്നത നേതാവായിരുന്നു സഖാവ് ഇ കെ നായനാർ പാർട്ടിയുടെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ മെമ്പറായിരുന്നു മൂന്ന് തവണ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി എന്നാൽ ഈ പദവികൾക്കെല്ലാം അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നു നായനാർ എന്ന മനുഷ്യൻ കേരളീയ പൊതുജീവിതം രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന സന്ദർഭം അതിൽ സജീവമായി ഇടപെടുകയും ആ പൊതുജീവിതം നിർമ്മിക്കുവാൻ തൻ്റേതായ വിലപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന വസ്തുതയാണ് നായനാരെ മലയാളികൾക്ക് പ്രിയങ്കരനാക്കുന്നത് പി കൃഷ്ണപിള്ളയും എ കെ ജിയും ഇ എം എസും നടന്നുണ്ടാക്കിയ വഴികളിൽ നായനാരും എത്തിച്ചേർന്നു കേവലം രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ വഴി മാത്രമായിരുന്നില്ല അത് സാമൂഹിക മാറ്റത്തിനുള്ള സമഗ്രതല സ്പർശിയായ കർമ്മങ്ങളുടെ ഭൂമിയിലായിരുന്നു അവരെ പോലെ നായനാരും ചുവടുറപ്പിച്ചു നിന്നത് കേരള നിയമസഭയിലേക്ക് അദ്ദേഹം ആറ് തവണ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാലിൽ ഇരിക്കൂറിൽ നിന്നും മത്സരിച്ച് ജയിച്ചാണ് ആദ്യം നിയമസഭ അംഗമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ മലമ്പുഴയിൽ നിന്നും ജയിച്ച ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രിയായി എൺപത്തിരണ്ടിൽ മലമ്പുഴയിൽ നിന്നും വീണ്ടും ജയിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി എൺപത്തിയേഴ് തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും ജയിച്ച യഥാക്രമം മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായി തൊണ്ണൂറ്റിയാറിൽ അദ്ദേഹം മത്സരിച്ചില്ല എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഇടതുമുന്നണിക്ക് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയതിനാൽ അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയായി അതിനുശേഷം തലശ്ശേരിയിൽ നിന്നും ജയിച്ചു വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ മാരാരിക്കുളത്തു നിന്നും തോറ്റതാണ് നായനാരെ തേടി മൂന്നാം മൂഴത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം എത്തിയതിന് കാരണമായത് കേരള നിയമസഭയുടെ ഇതുവരെയുള്ള ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിൽ വിരാജിച്ചത് ഇ കെ നായനാരാണ് ഒരിക്കൽ ചെമ്മനൻ ചാക്കു നായനാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമാണ് എന്തൊരു നിറമുള്ള മുഖം അതിൽ സദാ പ്രസരിക്കുന്ന പ്രസന്നതയുടെ പൂനിലാകും എന്ത് പറഞ്ഞാലും വാക്കിൽ നർമ്മത്തിന്റെ തിരുമധുരം പറയുന്നതാകട്ടെ ഇരുത്തമുള്ള സ്വരത്തിലും അതേസമയം തനി നാടൻ ശൈലിയിലും അതിനിണങ്ങുന്ന ഉച്ചാരണത്തിലൂടെ പറയുന്നതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നാൽ ശുദ്ധഗതിയുടെ അകത്തള തൻ കാര്യവിരുദ്ധിൻ്റെ ചിത്രപ്പണികളില്ലാത്ത സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുടെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ എല്ലാം തുറന്നടിച്ച ഇടപാട് ശത്രുക്കൾ പോലും അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിച്ചു പോകുന്നതിൻ്റെ രഹസ്യം ഇതാണ് എന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ ഈ മനുഷ്യൻ അത്ര പാവമല്ലെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചെറുപീടിക്ക് പോലും കണക്കുള്ളവനാണ് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് പിടിപ്പുള്ളവനും രണ്ടും രണ്ടും നാലാണെങ്കിൽ ഒന്നും മൂന്നും നാലാണെന്നും നായനർക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പരീഷന്മാരുട
കാലു പിടിച്ചും കാലു വാരിയും കിട്ടുന്നതല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മുഖ്യമന്ത്രി പദം പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് പദവി നായനാരെ എന്നും തേടിയെത്തി ഭരണതലത്തിലും പാർട്ടി തലത്തിലും ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേർണലിസ്റ്റുകാർക്ക് പോലും പിടികിട്ടാത്ത നന്മയുടെയും കാര്യപ്രാപ്തിയുടെയും ഒരു ബൈൻഡിങ് ഈ മനുഷ്യനിൽ ഉണ്ട് സാഹിത്യം നായനാരുടെ പ്രേമഭാജനമാണ് കവിതയോടായിരുന്നു പ്രേമാങ്കുരം അതെ ഇ കെ നായനാർ വാസനാസമ്പന്നനായ ഒരു കവിയായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയം അദ്ദേഹത്തെ തട്ടിയെടുത്തില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ നർമ്മബോധം കൂടിച്ചേരുന്ന പക്ഷം മലയാളത്തിലെ ഒന്നാന്തരം ഒരു വിമർശന ഹാസ്യ കവിയാകുമായിരുന്നു നായനാരെന്ന് ചെമ്മനഞ്ചാക്കു തീർത്തു പറയുന്നു ജസ്റ്റിസ് കൃഷ്ണയ്യരുടെ ചിരകാല സുഹൃത്തായിരുന്നു ഇ കെ നായനാർ ജസ്റ്റിസ് കൃഷ്ണയ്യർ പറയുന്നു ജീവിതത്തിൽ നാടൻ ഭാഷയിൽ നാടൻ വേഷത്തിൽ നാടൻ നർമ്മബോധത്തിൽ നാടൻ പരിശുദ്ധിയിൽ നാടൻ ചിന്താഗതിയിൽ നാടൻ ഇങ്ങനെ പൂർണമായും നാടൻ മലയാളിയായ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇ കെ നായനാർ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടേണ്ടി വന്ന ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം തെല്ലും ഭയമില്ലാത്ത ധീരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം അധികാര ദാർഢ്യം തീണ്ടാത്ത നേതാവ് അഴുക്കും അഴിമതിയും സ്പർശിക്കാത്ത ഭരണകർത്താവ് ഇതായിരുന്നു വടക്കേ മലബാർ കേരളത്തിന് സമ്മാനിച്ച രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ഇ കെ നായനാർ സേവ കൊണ്ടു സ്വാധീനം കൊണ്ടു ഒരു കാര്യവും നായനാരിൽ നിന്നും നേടുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല എന്നും വി ആർ കൃഷ്ണയ്യർ പറയുന്നു സുകുമാർ അഴീക്കോട് നായനാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമാണ് കുന്തേന്ദു തുഷാരഹാര ധവളം വാഗ്ദേവതയെ വർണ്ണിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള അസാധാരണമായ ധാവള്യം നമ്മുടെ ധവളപത്രങ്ങളിൽ കാണാത്തത് ശ്രീ നായനാരുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നു കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ശ്രീ പിണറായി വിജയന്റെ ഓർമ്മകൾ പറയുന്നു കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളിൽ വേറിട്ട പ്രത്യേകതയാർന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു സഖാവ് ഇ കെ നായനാർ ഓരോ കാര്യവും വിശദമായി പഠിച്ച് തയ്യാറെടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയെ പോലെയായിരുന്നു നായനാർ സദാ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നായനാരെ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണുവാനാവൂ വീട്ടിലായാലും ഓഫീസിലായാലും യാത്രയിലായാലും വായന നായനാർക്ക് ഹരമാണ് വളരെ പ്രായമെത്തിയിട്ടും രാത്രി വൈകുന്നത് വരെ വായിക്കുന്ന ശീലമാണുള്ളത് വായനയിലൂടെ ആർജിച്ചെടുത്ത വിജ്ഞാനവും ജീവിത അനുഭവവും ഒക്കെ നായനാരെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിൽ സഹായിച്ച ഘടകങ്ങളാണ് നായനാർ ഏതു സ്ഥാനത്തിരുന്നാലും ആദ്യന്തം ഒരു വിപ്ലവകാരിയായിരുന്നു നാനാവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുമ്പോഴും അചഞ്ചലനായി നായനാരെ നിലനിർത്തിയത് ഈ വിപ്ലവകാരിയുടെ മനസ്സാണ് തനിക്ക് ശരി എന്ന് തോന്നുന്നത് വെട്ടിത്തുറന്ന് പറയുകയും ആര് പറഞ്ഞാലും ശരിയല്ലെന്ന് തോന്നിയാൽ അത് അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേകതയാണ് നായനാരെ നായനാരാക്കി മാറ്റിയത് ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ ആർക്കും നായനാരെ സ്വാധീനിക്കാനായില്ല എല്ലാ കാര്യത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് കാരണം ഉറച്ച നിലപാടായിരുന്നു ഇ കെ നായനാർ നല്ലൊരു എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു ദോഹ ഡയറി സമര തീച്ചുളയിൽ അറേബ്യൻ സ്കെച്ചുകൾ എന്റെ ചൈന ഡയറി മാർക്സിസം ഒരു മുഹമുദ്ര അമേരിക്കൻ ഡയറി വിപ്ലവാചാര്യന്മാർ സാഹിത്യവും സംസ്കാരവും ജയിലിലെ ഓർമ്മകൾ ഇവയെല്ലാമാണ് നായനാരുടെ കൃതികൾ ബന്ധുവും ഗുരുതുല്യനുമായിരുന്ന കെ പി ആർ ഗോപാലന്റെ അനിന്ദ്രവൾ ശാരദ ടീച്ചറെയാണ് നായനാർ വിവാഹം കഴിച്ചത് രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടയിലെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും നായനാർ കുടുംബ ജീവിതത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നു എക്കാലും ഒരു നിഴൽ പോലെ തണലാകുന്ന തുണയായി ശാരദ ടീച്ചർ നായനാരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ ഒരിക്കൽ നായനാരോട് ചോദിച്ചു പാർട്ടി പ്രവർത്തനവും ഒളിവു ജീവിതവും കുടുംബ ബന്ധത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായിരുന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നായനാർ പറഞ്ഞു ഒട്ടുമില്ല കല്യാണം കഴിച്ച ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഞാൻ ഒളിവിൽ പോയി അന്ന് മുതൽ ഭാര്യയ്ക്ക് പാർട്ടി പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് ധാരണയുണ്ട് അവരുടെ അമ്മാവൻ കെ പി ആർ ഗോപാലനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനവും ടീച്ചർ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്ന് വർഷം ഞാൻ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞത് എന്തും ത്യജിക്കാനുള്ള മനസ്സ് ടീച്ചർക്കുണ്ട് ഒളിവ് ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മുന്നിൽ നായനാർ പറഞ്ഞു തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് സെപ്റ്റംബർ മുതൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് ജൂൺ വരെയും നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഏപ്രിൽ മുതൽ അമ്പത്തി ഒന്ന് വരെയും അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി പതിനൊന്ന് വർഷം ഒളിവിലായിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് പാർട്ടി പ്രവർത്തനം നടത്തി മംഗലപുരത്തും കോഴിക്കോടും പൂഞ്ഞാറും ഭരണങ്ങാനത്തുമായിരുന്നു ഒളിവിൽ താമസിച്ചത് പട്ടിണി കിടന്നും പാവങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അന്തിയുറങ്ങിയും അവർ നൽകുന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ചും ദരിദ്രമായ ചുറ്റുപാടുകളിൽ കഴിയുന്നവരുമായി ഇടപഴകിയുള്ള ജീവിതം ഒരിക്കലും മറക്കുവാനാവാത്തതാണ് ആ പാവങ്ങൾ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ കാത്തുരക്ഷിച്ചു ഒളിവുകാലത്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ജന്മിയുടെ മകനായി എനിക്ക് സാധാരണക്കാരന്റെ ജീവിതം എത്ര ദൈന്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത് പാവങ്ങളുടെ ജീവിതം എന്താണെന്ന് ഞാൻ അന്ന്
ഒടുവിൽ മെയ് പത്തൊമ്പതിന് വൈകിട്ട് സംഭവിച്ച ഹൃദയ സ്തംഭനത്തെ തുടർന്ന് നയന എന്നേക്കുമായി വിട പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരത്തെ പൊതുദർശനത്തിന് ശേഷം കണ്ണൂരിലേക്ക് നീങ്ങിയ വിലാപയാത്രയിൽ ജനലക്ഷങ്ങൾ കണ്ണീരോടെ തങ്ങളുടെ പ്രിയങ്കരന് യാത്രാ മൊഴി നൽകി കണ്ണൂരിലെ പയ്യാമ്പലം കടൽ തീരത്ത് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണ പിള്ള എ കെ ജി കെ ജി മാരാർ എന്നിവരുടെ ശവകുടീരങ്ങൾ കടുത്തായി പതിനായിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുടെ മിഴിനീരിൽ കുതിർന്ന അന്ത്യാഞ്ജലിയോടെ ആ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കപ്പെ